tarde y es el momento de que nosotros les hagamos eh, una propuesta para el fin de semana, para cualquier otro día. Les aseguro que nunca han visto un autobús como este ni han disfrutado de un espectáculo similar. La primera en hacerlo en esa parada va a ser María Gil y en directo nos va a descubrir de qué estamos hablando. María. Estamos hablando de un autobús nada, nada convencional, está llegando ahora mismo y lo vamos a coger para que tanto nosotras, que estamos aquí porque estoy muy bien acompañada, como los espectadores de Madrid Directo puedan saber qué contiene, qué esconde este... Por, por favor, pero se, se, es, pero esconde un Quijote. Algo. ¿Es usted un Quijote? Sí, cierto es, Tamisela. El auténtico y original Quijote. ¿Viaja usted en autobús? Bueno, es en una extraña maquinaria que, como podéis observar, es una carroza encantada. Ay, pues estamos deseando subirnos a esta carroza encantada. Acompañadme, chicas. Le seguimos, es caballero. Bueno, estáis viendo que el autobús veo molinos, veo tiene molinos. cortinas, pero un cortinaje de terciopelo rojo como si se tratara de un teatro. Vamos a entrar en su interior Yo te nombro, caballero. para descubrir Yo te nombro, caballero. un teatro, efectivamente, Pasa, sobre se ruedas. ha transformado sí, por completo este autobús en un teatro. Como veis, tiene todos los telones, Recontrol. las butacas se han forrado Recontrol. también con el tradicional terciopelo Recontrol. rojo Recontrol. propio Recontrol. de los teatros. Y ahora mismo aquí Recontrol. va a tener lugar una obra... Que dura unos 50 minutos, aunque se puede adaptar a los distintos trayectos que se tengan que realizar y a los públicos también. <risa> María, este Quijote María, está completamente metido. Dime, Yolanda, cuéntame. Tenemos una duda desde aquí, desde el plató. ¿Ese autobús eh, va en movimiento durante la obra de teatro por Recorriendo Madrid? Sí, sí, fíjate ¿Ah? cómo nos estamos moviendo. Mira. Mira, ver, mira, 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 Yolanda, cuidado, supongo cuidado. que estáis viendo, hay que tener un poquito de cuidado, eso sí, ahora mismo tenemos la puerta abierta y nos estamos moviendo por el Parque del Oeste, pero aquí de lo que se trata es de cerrar el telón para sumergirnos por completo en las aventuras del Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la propuesta que tienen ahora mismo, es la primera, pero evidentemente se puede adaptar a las necesidades del público que acuda a estas sesiones. En un principio se ha pensado para niños, para que pueda recogerlos en el colegio, dar esa vuelta de 50 minutos y recorrer pues, la parte de Madrid que sea necesario. Pero también está adaptada para adultos, incluso para mayores. Es decir, se trata de que cada uno tenga a medida el espectáculo que necesita y además, como veis, sobre ruedas. María, 61 plazas en este teatro bus. Dime, Yolanda. No, no, 61 plazas. Y yo estaba pensando, por ejemplo, para alguien para, como tú, que te encanta el teatro, despedida de soltera. En ese autobús. Luego ya continuaría la fiesta, pero por estupendo, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero hay muchísimas más opciones. Imaginaos la típica convención de empresa que tienen que trasladarse a otro lugar y pueden trasladarse de esta forma tan amena y tan divertida. Además, las personas que están asistiendo a esta obra también participan. Por ejemplo, tenéis que buscar debajo del asiento porque creo que hay una pequeña sorpresa. Que ellos van a participar, se van a integrar en esa obra y van a formar parte. ¿Qué habéis encontrado, chicas? Una pizarra. Una pizarra, un papel, tú eres Sancho. Ay, Sancho. Te ha tocado. Quería que me dierais vuestra impresión sobre este escenario tan poco convencional. Sí, es que es súper original porque, bueno, es que te sientes como en el teatro. Y bueno, sin desplazarte al teatro porque el teatro viene a ti, viene a casa. Efectivamente, esa es la idea, muchas gracias. El teatro viene a ti, se desplaza donde haga falta y a partir de ahora, ya sabéis, tenemos una opción más de espectáculos en Madrid. Pues eh, muchas gracias, eh, María. Una propuesta.